بسم الله الرحمن الرحيم والنهارده معانا فيديو جديد وانبوكسنج جديد لموبايل من هواوي الواي 6 بي طبعا الموبايل ده هو خليفه الواي 6 برايم 2019 وخليفه برضو الواي 6 اس اللي كان نزل من كام شهر والاثنين كنا عملنا عنهم فيديو فيديوهات قبل كده الموبايل ده زي ما انتم عارفين هنعمل له انبوكسنج نشوف محتويات العلبه ونعمل تجربه ليه نعرف ايه هي المميزات وايه هي العيوب بسم الله الرحمن الرحيم نعمل مع بعض الانبوكسنج العلبه متبرشمه زي ما انتم شايفين هنفتحها مع بعض ومعانا النهارده لون بنفسجي جديد كده بتصميم جديد سعر الموبايل ده في مصر حوالي 2200 جنيه وبالدولار تقريبا 130 دولار اول حاجه معانا محتويات العلبه زي ما انتم شايفين موبايل كده في الوش وبعد كده عندنا هنا العلبه دي ما فيهاش غير دبوس استخراج الشرائح ما فيش كفر لا يوجد كفر في العلبة ومعندنا الشاحن ووصلة الشاحن العادية والسماعة ودي كانت محتويات العلبة نخش بعد كده الموبايل زي ما انتم شايفين يا جماعة لونه الصراحة تصميم افضل بكتير جدا من الواي 6 برايم وافضل كتير جدا من تصميم الواي 6 اس واول ابجريد في الموبايل الواي 6 بي هو الصراحة تصميم وشكل الظهر آه صراحة تصميم جيد وشكل زي ما انتم شايفين آه تطور جامد جدا عن النسختين السابقتين مواصفات الواي 6 بي عندنا اول حاجة شاشة ستة وتلاتة من عشرة انش اتش دي بلس من نوع اي بي اس ال سي دي سبعمية وعشرين في الف وستمية وبتدينا كثافة بكسلات ميتين تمانية وسبعين بكسل لكل انش وعندنا تاني حاجة معالج من ميديا تك وهو الهيليو بي 22 معالج سومان النواة بدقة تصنيع 12 نانو متر وعندنا بعد كده بطارية ضخمة جدا 5000 ميلي أمبير مدخل شحن مايكرو يو اس بي لا تدعم الشحن السريع صراحة بطارية ضخمة جدا وعندنا الكاميرات الصراحة أبجريد في الكاميرات زي ما انتم شايفين ثلاث كاميرات خلفية الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 وعندنا الكاميرا اللي هي جاية أبجريد اللي هي الكاميرا الوايد أنجل وعندنا كاميرا ثالثة اللي هي للعزل بدقة 2 ميجا بكسل وعندنا الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل الذاكرة بتاعة الهاتف هنا الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت مع رامات 3 وهي نفس الذاكرة والرامات اللي موجودة في النسخة الاس صراحة مواصفات جيدة وزي ما قلنا الموبايل ده بينافس في فئة سعرية اقتصادية من الموبايل 2200 جنيه وحوالي 130 دولار ولو حابين تعرفوا ايه هو الابجريد اللي حصل في النسخه دي عن النسختين السابقتين اول حاجه عندنا هو التصميم وشكل الظهر بتاع الموبايل على الرغم ان هو اه من البلاستيك لكن التصميم اتطور وبقى فيه شويه انعكاسات كده شكلها حلو وجميل تاني حاجه الشاشه كبرت سيكه بسيطه بدل 6.1 من عشر انش بقت 6.3 من عشر انش وده يعتبر ابجريد عن النسختين السابقتين تالت حاجه ضافوا الكاميرا اللي بتصور بزاويه واسعه اللي هي الكاميرا الوايد انجل رابع حاجه هي البطاريه ال 5000 ملي امبير ودي طبعا افضل بكتير جدا من النسختين السابقتين بكده يا جماعه يبقى عملنا انبوكسنج وعرفنا مواصفات الواي 6 بي وعرفنا ايه هو الفرق الجوهري ما بين الواي 6 بي والنسختين السابقتين قبل ما نخش على المميزات والعيوب لازم طبعا كلكم تبقوا عارفين حاجة مهمة جدا ان الموبايل ده لا يدعم خدمات جوجل ودي الصراحة حاجة صعبة جدا وفي ناس كتير مش متقبلة الموضوع ده يا ريت يلاقوا له حل في الايام القادمة هنعمل شوية اختبارات للموبايل وننزل شوية تطبيقات والعاب ونرجع مع بعض نقول ايه هي المميزات وايه هي العيوب في الواي 6 بي وبعد تجربة الموبايل نخش على طول نتكلم عن المميزات والعيوب اللي قابلتها من استخدامي للواي 6 بي هنبدأ بالمميزات عشان في ناس كتيرة جدا فانز الهواوي وبتتضايق جدا لما بتكلم على العيوب الاول انا هتكلم عن المميزات اول ميزة معانا جماعة هي التصميم زي ما انتم شايفين تصميم شكله جيد جدا على الرغم من ان الماتيريال 
والخامات اللي مصنوعة منها الموبايل كلها على بعضها كده من البلاستيك لكن طبعا مفيش اي موبايل في الفئة السعرية دي بيدينا خامات بعيدا عن البلاستيك فطبعا هنا التصميم شكله حلو وشكله جديد وانيقوا الانعكاسات زي ما انتم شايفين اللي هي في الظهر دي آه صراحة جميلة ومبهرة تاني ميزة في الموبايل ده صراحة هي الشاشة الشاشة هنا برضو جيدة وزي ما احنا متعودين من هواوي انها بتقدم شاشات بجودة ممتازة بكواليتي صورة ممتاز وعلى الرغم برضو من ان الشاشة هنا اتش دي بس مش فول اتش دي وعلى الرغم برضو من ان حجم الشاشة مش كبير بالنسبة للمنافسين بس برضو الشاشة هنا جيدة جدا ومن المميزات اللي نقدر نقولها في الواي 6 بي تالت ميزة في الموبايل ده بلا جدال هي الكاميرات والصراحة اضافة الكاميرا الوايد انجل من الحاجات المهمة جدا وخلت تجربة الكاميرات في الموبايل ده من احسن تجربة الكاميرات اللي موجودة في الفئة السعرية دي فانت بصراحة لو عايز موبايل بكاميرات جيدة في فئة ال 2200 جنيه انصحك بشدة بالواي 6 بي لان هو الصراحة افضل موبايل بيقدم تجربة تصوير في الفئة السعرية اللي نازل فيها تجربة الصوت ممكن نعمل تيست مع بعض كده ونشوف طبعا تجربة الصوت هنا جيدة هي مش افضل حاجة لكن ما اعتقدش ان في حد من المنافسين بيقدم تجربة صوت افضل من كده هو الصوت مش استيريو السماعة اللي من تحت بس هي اللي بتشتغل لكن في المجمل الصوت حاجة كويسة تجربة الاداء في الموبايل ده الصراحة مقبولة ولكنها ليست من نقاط القوة الصراحة في موبايلات في الفئة السعرية دي بتديك تجارب اداء اقوى من الهواوي الواي 6 بي زي مثلا ريال مي سي 3 اللي بيجي بمعالج الهيليو جي 70 عندنا هنا المعالج الهيليو بي 22 الصراحة معالج ضعيف نوعا ما هو بيشغل لعبة باب جي زي ما انتم شايفين على اقل اعدادات لكن هو معالج في المجمل مقبول هيقدم معك الغرض او المطلوب سواء كان العاب او تطبيقات او تصفح لكن لو انت جيمر وعندك موضوع الاداء فيه هو في المقام الاول ما انصحكش بالموبايل ده الصراحه انصحك بالريالمي سي 3 بعد كده نتكلم عن العيوب الصراحه الموبايل ده يا جماعه فيه عيوب كتير عشان خاطر ابقى صريح معاكم اول عيب وبالنسبه لي هو عيب قاتل جدا ان الموبايل ده لا يدعم خدمات جوجل ودي الصراحة حاجة صعبة اتمنى ان الشركة تلاقي حل للموضوع ده تاني حاجة على الرغم من ان الموبايل هنا ببطارية 5000 ميلي امبير بطارية ضخمة جدا ان الا الموبايل هنا بيجي بمدخل شحن عادي مايكرو يو اس بي كنا نتمنى ان يكون مدخل الشحن تايب سي يدعم الشحن السريع زي ما في موبايلات كتيره في الفئه السعريه دي فيها الميزه دي من الحاجات اللي ما عجبتنيش برضو هي تصميم الشاشه الموبايل ده في نفس الفئه السعريه بتاعته السامسونج الاي 11 تصميم الشاشه في الهواوي قديم شويه والشاشه صغيره الناحيه الثانيه بنلاقي تصميم الترند كنا نتمنى من هواوي انها تقدم حاجة جديدة في تصميم الشاشة زي اللي موجودة في مثلا ال A11 وال M11 وهما موبايلات في نفس الفئة السعرية بتاعة هواوي وفي النهاية علشان خاطر ما طولش على حضراتكم هنسأل السؤال المهم هل الموبايل ده يعتبر قيمة ممتازة مقابل المال او يستحق الشراء الصراحة اجابة السؤال ده تتوقف على حاجة مهمة جدا هل خدمات جوجل بالنسبة لك حاجة عادية ما تفرقش معاك إذا كانت خدمات جوجل حاجة بالنسبة لك مش فرقة فالصراحة الموبايل ده صفقة جيدة جدا في مميزات كتيرة جدا وقلناها الذاكرة الداخلية الكبيرة 64 والشاشة الجيدة والتصميم الجيد والكاميرات الجيدة فالصراحة هيبقى بالنسبة لك 
صفقة جيدة وموبايل جيد لكن إذا كنت ما تقدرش زي مثلا زي أنا شخصيا ما أقدرش أتعامل مع موبايل لا يدعم خدمات جوجل فالصراحة أنت هتحس أن أنت غريب مع الموبايل ده هتحس أن أنت تايه جدا والموضوع الصراحة مش هيعجبك ده كان فيديو يا جماعة مختصر للواي 6 بي ممكن تكون فاتتني حاجات وفي حاجات عدت مني لو في حاجات عايزين تسألوا عنها ان شاء الله في الفئة السعرية دي في عندنا الام 11 من سامسونج والاي 11 وعندنا السي سري اللي هو ريال مي سي سري كل الموبايلات دي في نفس الفئة السعرية ان شاء الله حاول اعمل مقارنة ما بينهم اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم لو عندكو استفسارات او اسئلة اكتبولي اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم بشكركم شكرا جزيلا في النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته